Habari wapendwa, karibu tena kwenye channel yangu ya YouTube. Leo nitaongelea uh, kuhusiana na uwanja wa JK Nyerere International Airport, tofauti yake, mambo ya kuzingatia, tahadhari step by step kama nilivyo kwa mambo na rafiki yangu. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya videos ambazo nilichukua uh, siku tofauti tofauti wakati na safari ndani na nje ya Tanzania. Kwa hiyo mwezi wa kumi wa mwaka 2005 Dar es Salaam International Airport ilibadilishwa kwenda katika jina la Mwali Mjulius Kambale Genyerere ikiwa ni juhudi za kumwenzi baba wa taifa rais wa kwanza jamhuri ya muungano wa Tanzania. Aa, na kiwanja hiki cha Julius Nyerere ni cha serikali na kiko chini ya a, Tanzania Airport Authority. Kiwanja cha JK Nyerere International Airport kipo katika jiji la Dar es Salaam ana ni kilomita mbili kutoka kusini mashariki mwa jiji la Dar es Salaam na kipo katika wilaya ya Ilala ni ile njia kama unaenda Gongola Mboto ukiwa unatoka mjini au sehemu yote umepanda gari la Gongola Mboto unashukia airport kuna kituo hapo na pia kiwanja hiki kipo na terminal tatu kina sehemu tatu kina terminal ya kwanza ya pili na ya tatu terminal ya kwanza ikiwa ndio ndio kiwanja kidogo zaidi kikiwa kinafanya hizi chartered flights au ndege binafsi na pia hapo ni VIP ambapo maraisi wa bunge mawaziri na, ma, na mabalozi wanapita hapo na kiwanja hiki kina uwezo wa kubeba abiria laki tano kwa mwaka pia kuna kiwa, kuna terminal tu yenyewe uh, ni, ni pakubwa kuliko terminal 1 na sehemu hii inatumika kwa ajili ya ndege za ndani ya Tanzania kama unatoka Dar es Salaam Mwanza, Dar es Salaam Mbeya, Dar es Salaam Kilimanjaro, Kigoma Dar, unatumia sehemu hii hapa. Na ina uwezo wa kubeba abiria milioni moja na nusu, milioni moja na 1.5 milioni kwa mwaka. Yes, ndio hivyo. Uh, na terminal 3 sasa yenyewe inatumiwa uh, kwa ajili ya international flights. Kama unaenda bara la Asia, kama unaenda uh, bara la nchi zingine kwenye ndani Afrika, Middle East mashariki ya kati au Ulaya unatumia terminal 3. Na pia uh, procedure ni zile zile utakapotumia terminal 2, terminal 3 lakini yes kwa vitu ni vile vile. Tofauti ni kidogo kwamba huku kwenye international flight utakuwa unahitaji document nyingi zaidi kuliko huku terminal 1. Lakini kikubwa mambo ya kuzingatia kwanza kabisa unatakiwa uwe na na ticket yako na pia unatakiwa uwe na kitambulisho na majina yaliyopo kwenye kitambulisho yanatakiwa yawe sawa na majina kwenye ticket. Usifanye hiyo mistake. Yaani kwa mfano ticket ikiwa na majina tofauti na kitambulisho unaweza uka, unaweza usisafiri. Kwa, kwa wanaweza kasema sio wewe. Kwa hiyo hakikisha majina unayokata kwenye ticket ndio majina yaliyopo kwenye kitambulisho. Na kitambulisho vinavyotumika unaweza kaa cha kazi, uh, cha kazi passport, driving license au cha nida cha kupiga kula kitambulisho hivyo vinaruhusiwa. Vina kwa hiyo pia na unatakiwa uwe ndani ya muda uwahi Aa, kwa ndege za ndani unashauriwa ufike masaa mawili kabla na ndege za nje unashauriwa ufike masaa matatu kabla. Eh ni vizuri kwa sababu ikitokea kwamba ndege imechelewa ku, imewahi kuondoka kwa sababu kama ulikuwa unaondoka saa 4 asubuhi lakini ndege ikaondoka saa 12 asubuhi maana yake utakuwepo kwenye kwenye watu ambao watasafiri. Na pia ikitokea kwamba umepata shida au umesahau document yote nyumbani au kuna kitu cha msingi umesahau, una ile nafasi ya kufanyaje ya kurudia. Aha, hivyo ndio vitu vya muhimu vya kuzingatia. Kingine cha kuzingatia uh, ni kwamba hakikisha mizigo ulionayo ipo ndani ya vilo. Kwa mfano, ya Tanzania kilo zake waga ni 23, hata precision ni 23, lakini kwa ndege za kimataifa ni kilo 23 kwa begi moja. Kwa hiyo mawili ni sita Hakikisha unakuwa ndani ya kilo. Bora ipelee lakini isizidi. Manake ikizidi utahitajika kutoa pesa pale airport au kama hautakuwa nayo utaambiwa uta, 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 uta uache vitu. Kwa hiyo utapunguza baadhi ya vitu ili iweze kwenye kilo ambayo inatakiwa. Kwa hiyo hakikisha ubebi vitu vingi zaidi au hakikisha unabeba pesa kama kilo itakuwa imezidi uweze kuongeza. Mimi nilizidisha kilo nyingi sana wakati na safari na niliambiwa nilipe laki sita. Kwa hiyo nikaona kuliko nilipe laki sita, bora tu nipunguze vitu. Na kingine tahadhari uh, hushauriwi hu, hu kubeba mzigo wa mtu. Ni vizuri kusaidiana lakini pia hushauriwi kwa sababu huwezi kujua huyo mtu amebeba nini. Kwa hiyo ni bora umsaidie mtu ambao unamfahamu. Maana akikutwa na vitu haram mzigo utakuwa umekuangukia wewe. Yeah. 
Kwa hiyo unapofika airport sasa kwa ajili ya safari um, unatakiwa uende uh, pale reception pale kuna kwa kuna reception kuna dawati ambapo ile mtu kazi yake ni kuangalia tiketi yako na majina yako vina tiketi yako na kitambulisho chako vinafanana Yes huyo mtu kazi yake ndio kuangalia ukishaangalia pale unaruhusiwa kucheck in sasa kucheck in pale sikuwa nimeruhusiwa kuchukua videos kwa sababu a uh, nilikuwa siruhusiwi. Yaani hawaruhusiwi kuchukua video kwa ajili ya security purposes. Lakini pale ndio kitu ambacho wengi hawakipendi. Pale sasa unatakiwa unakaguliwa. Unavua viatu, unavua mkanda kama unao, unavua heredi, cheni, saa, simu unatoa uh, na kompyuta unatoa. Yeah. Kwa hiyo unapita wanakuskani. Kiuka. Yes, na kwa kuwa ukisha kaguliwa, ukisha kaguliwa na hiyo vitu vyote, uh, unaenda sehemu ambapo ni kama ni counter ambapo ni kwa ajili ya ndege yako usika kama unasafiri na precision, unaenda sehemu ya precision kama unasafiri na ya Tanzania au Emirates unaenda hapo, uh, wenyewe nakukagua dokumenti zako, kila kitu wanakupatia kitu kinaitwa boarding pass. Uwezi kwenda kwenye ndege kama una boarding pass. Boarding pass inakuwezesha wewe kuingia kwenye ndege na inakuwa na, 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 na namba ya siti. Mimi nikifika pale waga naambia kabisa mimi nataka siti ya dirishani. Mm-hmm. Kwa hiyo waga wananipatia kabisa. Kwa hiyo yeah, uh, hapa ni terminal 3 kama mnavyoiona it's a good terminal. Ni, ni pazuri mno kuna miti, kuna upepo. Yaani hata kama umewahi kwenda kumpokea mtu wako, ndugu yako unaweza kukaa hapo kabisa kuna fresh air na kuna kila kitu. Uh, moja ya kitu ambacho nimegundua sisi Tanzania kiwanja chetu ni kizuri sana na kina space kubwa. Kiende viwanja vingine kama hiki cha Denmark Copenhagen, yaani ukishakuwa umetoka tu nje unakutana na magari barabara yani pako busy lakini huku <coughs> we have plenty of space kabisa. Tuna space, tuna meet, yani tuna fresh air. Hata mgeni wangu mara kwanza kati nampokea. Alipafurahia sana, alipapenda akasema ni pakubwa, yani kuna mazingira, mmepanda miti, mmepanda maua. Kwa hiyo kwa kweli ni pazuri sana kama mlivyopaona na kuna sehemu ya kusema ambapo wanaondoka kama mliona pale kuna sehemu imeandikwa departure na arrival wanaondoka wanapita pale wanaofika wanapita hapo yes na hizi hapa kama mnavyoona hapa ni parking yes ni parking na kupaki hapa unalipia kama ulivyo tulivyo kwa tunaingia tulichukua kadi kwa hiyo utakapo paki wakati wa kutoka unaenda unalipia hapo ni kwa sehemu ambapo watu wana wanawasili yana hapa hii parking ni watu wenye shida ya ulemavu, wenye ulemavu. Kwa hiyo yes, huku ndani ni terminal 2. Hii hapa ni sehemu ya local flight. Baada ya kuwa tumecheck in sasa, tunakuja hapa kwenye hizi counter ambazo ndo desk uh, <coughs> kwa ajili ya kuangalia tiketi yako na kupima mizigo. Yaani hapa kama una ile mizigo yanaenda kwenye boot ile mikubwa mabegi yanabaki hapa uende nayo kule ndani kule ndani unaenda na ki handbag chako tu na hapa hizo hizo ni minzani ndio za kupimia ule uzito wako wa mabege pale hivi hiyo mashine kama unavyoona nilichukua kidogo hapo ndio sehemu ambapo wanapofanyia scanning ya mtu hapo ndio wanapofanyia scanning na kucheck in kwa hiyo hapa ndio sehemu ambayo utakuwa umepewa boarding pass kama mnavyoona watu kule wanapima mizigo na hapa ilikuwa ni dawati la precision air yeah kwa hiyo ukifika hapo unapanga foleni unaonyesha tiketi yako wanakupatia boarding pass. Na ukishapatiwa boarding pass au unaondoka. Unaweza ukatumia ili hapa kilifti au unaweza ukatumia stairs ni uamzi wako. Na ukishafika huku ndani um, kuna supermarket, kuna vitu mbalimbali, kuna maduka huku ndani, kuna restaurant. Kwa hiyo unaweza ukanunua kitu ambacho unakifanyaje? unakitaka na bei za huko ndani zimechangamka kama unavyojua vitu ni airport hapa kwa hiyo bei za vitu zimechangamka na huko ndani kuna free wifi na pia unaweza ukachaji simu yako na huko pia unasubiri kwa hiyo hii hapa ni waiting area ambao unatakiwa usubiri a, usubirie kabla haujaingia kwenye ndege kwa hiyo ndege yako ikiwa ta, na huko ndani kuna gate like, kuna gate labda tuseme hii ilikuwa ni gate namba saba labda tuseme na gate namba 5, gate namba 4, gate namba 3. Kwa hiyo ndege yako ikiwa tayari wanasema labda precision air inayoenda Mwanza iko tayari kwa ajili ya kubod. Kwa hiyo mpite gate namba 5. Kwa hiyo unanyenyuka mpaka unaenda gate namba 5. Hello everyone. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. 
you go there and write witness vlogs then you subscribe welcome we love you Kwa hiyo ya tumesha ingia ndani hapa uh, kwenye ile kupitia ile geti la wanaoondoka. Kwa hiyo kitu cha kwanza ukifika huku ndani ni unaenda kwenye health department uh, nani ya afya ili kwenda ku, kuthibitisha uh, nani cheti changu cha covid certificate. Kwa hiyo hapa covid 19 wanaangalia kama ni fake au ni original. Kwa hiyo wanakuwa wameki na wanakigonga muhuri wanagonga muhuri wa karatasi hiyo ndio itakusaidia huku unaposafiri kama utaulizwa uh, nani certificate ya covid au uh, pale uh, kwenye deski kwenye ndege yako ambapo unaenda kwa hiyo hapo nimeshapigiwa muhuri tayari na kama unavyoona hapa watu wamekaa na watu wameshaanza ku ku ya yeah, ku check in tayari wameshaanza na hapa kuna screen kama unavyoona hii hapa ni hizo ndege zinazoondoka kwa hiyo unaangalia ndege yako inaondoka sa muda gani mimi ilikuwa ni Nairobi uh, Kenyan Airways kwa hiyo hapo ilikuwa inaondoka saa mbili unaangalia na kukonfirm na watu kama unavyoona hapo wameshaanza ku check in na kuna foleni na mimi natafuta ndege yangu hapo ni Kenyan Airways na ndani pako hivyo kama mnapo mnavyopaona hapo na huku ndani wanaruhusiwa watu wote hata wanaosindikiza wanaruhusiwa kuingia kwa hiyo wanaweza kukaa hapo kwa hiyo ukiwa unafanyia unafanywa check in kwa hiyo mimi naenda hapo mpaka kwenye hapa walipoandika sky priority ni wale watu business class ndio wanapangia hapo mstari. Ya yeah, ni mimi nilienda na mabegi mengi. Nilikuwa nimezidisha kilo, zilikuwa ni nyingi sana kiasi kwamba mpaka nina uh, nikaambiwa nipunguze au niongeze. Niongeze huku hawachaji kwa kilo. Local flight uh, wanachaji kwa kilo moja. Lakini huku wana ile standard fee ambayo waliniambia nilipie laki sita kwa hiyo na mimi sikuwa na hiyo laki sita kwa kweli nilibidi tu nipunguze yale maembe yangu nimpatie sister wangu <laughs> aende naye usinajua mimi ni muha nilibeba kila kitu nilibeba kila kitu waha tunabeba hadi mifagio hadi kuku kwa hiyo nilibeba kila kitu ambacho nilikuwa na hisi kitanisaidia lakini vitu vilikuwa ni vingi kwa hiyo ilibidi nipunguze baadhi ya vitu kama mnavyoona hapo ilikuwa ni zamu yangu ku check in kwa hiyo ukifika hapa unaulizwa passport yako nikatoa cheti chako cha covid chanjo umechanjwa ndio kama umechanjwa unatoa unawaonyesha uh, wanaangalia visa yako uh, je inaanza lini na inaisha lini uh, na pia unaulizwa yellow fever au mama njano kuna muda wanakuuliza kuna muda hawakuulizi uh, unaulizwa tiketi yako iko wapi kwa hiyo yani hao wanakuambia wanakuuliza document zote kwa hiyo unatakiwa uhakikishe una document zote muhimu hizo passport Uh, ile chanjo ya yellow fever uh, certificate ya covid ya result negative test uh, na ile chanjo homa ya manjano unaulizwa kwa hiyo ndo kama hapo mnavoniona nayo ndo mabegi yangu kwa hiyo ukimaliza mabegi yote yanaingizwa yana, yana kwenye kwenye muzani alafu yenyewe yanaenda kule ndani yanaenda na nilikuwa nabadilisha ndege tatu kwa hiyo ukisha nikisha ingiza hapa mabegi yangu nakuja kukutana nayo nikiwa nimefika kabisa mwisho Okay, nilibeba na unga ngano kwa sababu unga ngano wa huku mimi sijaupenda. Chapati na kuwa sio laini sana kama unga wa nyumbani. Kwa hiyo ndio maana nilibeba kiasi <laughs> ili nije nipike huku. Kwa hiyo hapo nilipo maliza nilienda nikafanya scanning um, ile kukaguliwa na nini nikaenda migration. Uh, migration na kuuliza tu unaenda wapi na kufanya nini na wanagonga tu passport yako tarehe ambayo umeondoka. Na ukirudi wanagonga tena kwenye passport yako kwamba umerudi tarehe ngapi nchini. 
Kwa hiyo huko ndo waiting area kama mnavyoona hapo kuna C4, C5 gate. Kwa ndege yangu ikiwa tayari wanakuambia kwamba ndege iko tayari kwa ajili ya kuboard, uh, unaweza kupitia C5. Kwa unapitia mlango huo. Kwa hiyo na huko kuna kila kitu, kuna restaurant, kuna maduka ambapo unaweza ukanunua. Uh, ukitaji kitu unaweza ukaenda ukanunua na kuna free wifi hapa. Kwa hiyo ndege yangu ilikuwa tayari kabisa kwa ajili ya kuondoka na njia ndio hii hapa. Na rafiki yangu yule aliniuliza njia, njia ndio kama hizo hapo mnazoziona uh, za kwenda kwenye kwenye ndege yangu hapo. Na nilikuwa nimesha choka kwa sababu ile process ya kubadilisha vitu, ya kupunguza vitu ilikuwa ni nani? Na vitu vilikuwa ni vingi. Alafu ikabidi nitoe vitu kwenye ngine kwenye mabe, kwenye mabegi ambayo yanaingia kwenye buti nikabeba nikaweka kwenye handbag zangu. Kwa hiyo nilikuwa na mizigo mingi kwa kweli. Yes, kwa hiyo nilifika kwenye ndege yangu, nikachukua siti yangu, nilikaa mwenyewe mpaka um, Nairobi na nilikuwa na siti ya dirishani. Napenda sana window seat. Yaani waga najielezea kabisa nahitaji window seat. Kwa hiyo we I had a very good flight na wakati wengine waoga wanahangaika na kusoma vitabu na nini mimi nina kwa gani niko busy uh, na picha. Kwa hiyo tumefika hapa Nairobi na hiyo hapo ni transfer desk watu ambao wanabadilisha ndege. Ya, kwa hiyo hapa nilikaenda Huku kisha fika kwenye kubadilisha ndege niliku, nilichoka kwa sababu nilikuwa na badilisha ndege Nairobi halafu tena Amsterdam Amsterdam kuja Denmark. Kwa hiyo tena ukifika hapa unafanya tena checking upya. Yep, unafanya upya kwa wale mabegi ulionayo na vitu vilivyonavyo. Kwa hiyo hapa ndio kama mnavyoona hii foleni yote watu wanafanywa checking. Hizo wanaingia kwenye hizo mashine za kufanya scanning wanafanya na kuna sehemu ambapo wanacheki watu wa business class na watu ambao wamefanya economy. Kwa hiyo business class waga wanapata favor na kwa sababu wamelipa hila kubwa kwa hiyo hata huduma zao zinakuwa kwa hiyo bada zoezi zima la check-in kuna screens hapa ambapo unaenda kwenye hizo screen imeandikwa international departures ni muhimu sana kuangalia ndege yako iko inaondoka iko kwenye unapitia gate namba gani ili usiende kwenye gate ambayo sio la kwako kwa hiyo KLM hapo ilikuwa inaondoka na geti 13. Kwa hiyo hapo unasoma geti 4 mpaka 14 unaendelea kunyosha, 15 una, unakata on your left. Kwa hiyo unaendelea na safari. Kenya Airport ni pakubwa pia, ni pakubwa kuliko nadhani kuliko JK, alafu pia wako na na nani hizo restaurants nzuri, hapa ni vinywaji, wines na kila kitu. Kwa hiyo ya yeah, panavutia na ni pakubwa kuangalia. Kwa hiyo unatakiwa utembee mpaka utakapofika kwenye geti 10 kumina, kumina ta. Kwa hiyo nimeshafika gate namba langu 13 hapo. Uh, watu ndio kama hao, kwa hiyo unapanga foleni. Hapa ni immigration department. Kwa hiyo wanakakagua passport yako, wanaangalia visa yako, iko validity. Hapo unaweza kuulizwa kitu chochote ulete u provide document yoyote. Kwa hiyo na nikaulizwa na covid certificate, nikatoa na nikaonyeshwa. Nikaambiwa unaenda wapi? Nikasema, nikaambiwa nionyeshe document za mume wangu like proof. Kwa hiyo nikaonyesha uh, cheti cha ndoa. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na dokumenti zote muhimu kwa sababu hawa hapa au migration department wa nchi yoyote wanayo haki ya kukurudisha yeye nchini kwako. Kwa hiyo unaweza ukawa deported. Yes. Kwa hiyo hapa tumeshafika hiyo ndo waiting area na ndege hii inakuwa na watu wengi sana sana sana. Yaani waga ni watu wengi.
sana. Kwa hiyo hapa muda ambapo ulikuwa umefika tukaanza kupanga foleni ya watu kuingia kwenye ndege lakini ukifika huku and tiketi zao zina tiketi zinakuwa zimeandikwa kwa zone zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 zone 5 kwa hiyo wanakuanza kuita labda zone 1 zone 1 wanaenda zone 2 wanaenda ili kupunguza foleni na watu kukaa sana kwa hiyo tuka zone yetu ikaitwa zone 4 tukaingia kwenye ndege sasa hii ni eneo la departure Kwa hiyo yani kaingia kwenye treni uh, KLM ina ndege kubwa sana hii ndege ni kubwa kubwa mno na inapakia abiria wengi hata zile kabini zake ni kubwa za kufikia mizigo ni kubwa kweli kwa hiyo nikaenda hii ni process ya kwenda kujichukulia seat yangu na unakuta wana provide kiblanketi earphones kwa sababu zinakuwa zina screen kwa hiyo kama unahitaji kusikiliza mziki au kuangalia movie pia mtanakuwa na earphone yake vyakula wana save lakini japo waga kuna vingine na vipenda vingine si vipendi kwa sababu ni european food and still eastern east african food is the best for me kwa hiyo kama ndio mnavyoona hivyo kuna ndege hapo ina screen yake na hizo cabin zake ni kubwa kweli yeah na flight kutoka Kenya Amsterdam ni masaa manane kwa hiyo tulifika asubuhi ni lala masaa kama sita na huku ndani kuna wifi free wifi ni kwa muda wa saa moja lakini pia unaweza ukanunua kama ukitaka. Tulikuwa tunajua kwamba kwenye ndege huwezi kuwasha simu, huwezi kuwa online. Unaweza asema simu waga inazimwa au inaweka kwenye flight mode kama ndege inataka ku take off, kama inataka kupaa na kama inataka ku land. Kwa hiyo ikiwa inataka kupaa na kutua wanakuambia kabisa. Lakini masaa mengine yote haya unaweza ukawa online na pia unaweza tu ukatumia simu yako. Maana huku watu wanatumia pia kompyuta zao na kila kitu. Kwa hiyo inaruhusiwa. Ina, ina Welcome to my channel. So to the Kenya, to the Tower of Port. And on board we just on the seat right now. Let's get part of the embassy to Utah. Um my bags are packed. So yeah, it's 8 hours flight to Amsterdam. So very very tired and so tired. Thank you. baada ya masaa manane uh, tulifanikiwa tulifika salama kabisa Amsterdam um, yes tulifika asubuhi na nilikuwa na muda wa kusubiri kama masaa matatu ndege ya kwenda Copenhagen Amsterdam jamani ni pazuri sana kwanza ni airport kubwa ni moja kati ya airport kubwa duniani uh, pia ni pazuri kuna vitu vingi kuna maduka mengi tofauti na Dar es Salaam kuna maduka 58 kuna biashara 58 lakini huko kuna biashara nyingi 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 sana. Nadhani nitakuja na video ya kuonyesha jinsi Amsterdam ilivyo ilipo ilivyo pazuri kabisa na pia ni silent airport. Yaani ni, ni airport ambayo ipo kimya. Hautasikia matangazo kwamba siji ndege fulani inaenda sehemu fulani hapana. Pako utakapofika kwenye gate lako usika. Lakini kila kitu natakiwa ukisome kwenye screen direction. Hautasikia tangazo hata moja. Kwa hiyo ni rahisi sana kabisa kuachwa hapa. Asanteni sana kwa kuangalia. Nitakuja na video nyingine ya kuonyesha Amsterdam Airport. Asante 